ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் கூட்டு வட்டி அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான மாடல் டூ தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி மாடல் ஒனில் என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கணக்கிடக்கூடிய கூட்டு வட்டிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம எப்படி போடணும் ஆன்சர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்பவுண்டர் ஹாஃப் இயர்லி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டு வட்டி வந்து எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ இன்ட்டு என் அவ்வளோதான் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு வரும்போது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணோம்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு இங்கே வெறும் ஒரு என் இருந்துச்சு அரை ஆண்டு அப்படிங்கிறப்ப இங்கே இரநூறுன்னு போடுறோம் இங்கே டூ என்னு போடுறோம் அவ்வளோதான் ஃபார்முலாக்குவான வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர் ஃபுல்லாக வந்து ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட்டுங்கிறீங்க இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்படிங்கிறனால தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 உங்களுக்கே மொதல் ஸ்டெப்பில் ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் சுருக்குவீங்க மூணாவது ஸ்டெப்பில் உங்கள் கையில் ஆன்சர் இருக்கும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து ஷார்ட் கட்லாம் வந்து கிடையாதுங்க ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பல வருஷம் எனக்கு டச்சு விட்டுருச்சுங்க நானே வந்து ரொம்ப வருஷம் கல் ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி படித்தேன் அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு தான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி காலேஜ் நான் எப்போயோ முடித்தேன் இப்போ தான் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் கரெக்டான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்தோன்னே ஓகேங்க இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் அது வரும் இது வரும் இது வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் இது எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வாயில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுமா கண்டிப்பாக புரியாது ஓகேங்களா அப்போது உங்களோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்தளவில் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா சரி இந்த மாடலுக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அதாவது எயித்து மேக்ஸ் புக்கில் நாலாவது சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் செகண்ட் சம் ஓகேங்களா ஸோ அசல் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ஐயாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆண்டு வட்டி வீதம் வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு நாலு பர்சன்டேஜ் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு ஒன் பை டூ ஸோ இது வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர் ஓகேங்களா ஆண்டுகள் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அசல் கொடுத்துட்டாங்க வட்டி வீதம் கொடுத்துட்டாங்க வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிட்டா மொத்த தொகை என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த தனி வட்டி அந்த கூட்டு வட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பிரின்ஸிபல் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பெரானம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட் ஒன் பை டூ இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஹாஃப் இயர்லி ஸோ மொத்த தொகை மொதல் கண்டுபிடிச்சாதான் அதில் இருந்து அசல் தொகையை கழித்து நம்மளால் கூட்டு வட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபார்மில் என்னதுங்க A equal to P of 1 plus R by 200 whole power 2N. சரிங்க இப்போ இந்த எண் இருக்கு இல்லையா இந்த எண் வந்து மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இதை நம்ம மொதல் ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் கலப்பு பின்னத்தை சாதா பின்னமாக மாற்றணுமா இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ கீழே இருக்க வகுத்தில் அப்படியே வச்சுக்கணும் அப்போது இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூங்கிறத நம்ம பிரதிக்கிடணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரி பி அசல் தொகை எவ்வளவுங்க ஐந்தாயிரம் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து எவ்வளவு நாலு பை இரநூறு இன்ட்டு டூ பவர் என்ன இப்போ டூ இன்ட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூ ஓகேவா இந்த டூவையும் டூவையும் அடிச்சிடலாமா சரி இப்போது இது ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எல்ஜிஎம் எடுப்போமா இங்கே கீழே ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ இங்கேயும் ஃபிஃப்டி வர வைக்கணும் அப்போ இங்கே இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இங்கேயும் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்போ இது ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் இருக்கும் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஒன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஹோல் பவர் த்ரீ பிகாஸ் இந்த டூ டூவும் கேன்சல் பண்ணிட்டோமா ஓகே இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி இந்த ஹோல்க்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் மூணு தடவை பிரித்து எழுதலாம் இல்லைங்களா அப்போ ஐம்பத்தொன்று இன்ட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணு ஜீரோவுக்கும் கீழே இருக்க மூணு ஜீரோஸ்க்கும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு ஃபைவ்க்கும் இந்த ஒரு ஃபைவ்க்கும் அடித்து கொடுத்தலாம் இப்போ இந்த ஒன் ஃபைவ்
டென் அவ்வளோதான் இந்த டூ பாயிண்ட் சாரி டென் பாயிண்ட் டூ தான் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்த நம்ம கிட்ட மிச்சம் என்னென்ன இருக்குது இது ஒன் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ இருக்கு என்னென்ன இருக்குது இது மூணுமே மல்டிபிள் பண்ணி மொத்த தொகை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணுமா சரி இந்த டென் பாயிண்ட் டூன்னு இல்லாமல் நான் நூற்றி ரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி ரெண்டுன்னு பெருக்கிட்டு கடைசியாக நான் வந்து புள்ளி வச்சுக்கிறேன் டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இந்த ஜீரோ கூட இந்த மூணை மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அப்போ ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரைட் எழுதிடலாமா ஓகே இந்த ஒன் கூட இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவை மல்டிபிள் பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ நான் அப்படி எழுதிட்டேன் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன் ஓகேங்களா சரி அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் என்ட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்குனப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் இங்கே ஒரு ஸ்தானம் இங்கேயும் ஒரு ஸ்தானம் அப்போ ரெண்டாக சேர்த்து இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுருவோமா சரி இப்போ அந்த நூற்றி நாலு புள்ளி ஜீரோ நா ஜீரோ நாலு கூட ஐம்பத்தி ஒன்றை பெருக்கணும் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் மல்டிபிள் பண்ணலாமா ஒன் கூட இதை ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணாலும் என்ன தான் வரும் இதே வேல்யூ தான் வரும் அடுத்தது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி மிச்சம் டூ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூங்கிறது இங்கே டூன்னு வருமா இங்கே ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இங்கே டூவை போடுவோம் அதே டூ வந்து இங்கே வரும் ஏன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ வயிறு இந்த டூவை மட்டும் இங்கே எழுதுவோம் அடுத்து ஃபைவ் ஒன்னஸ் ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஓகேங்களா இதை எடுத்து எழுதுவோமா அப்போ ஏவோட மதிப்பு என்ன கிடைக்குது ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டிஜிட் தள்ளிங்க புள்ளி இருக்கா இது வந்து நமக்கான மொத்த தொகை ஆனால் நமக்கு மொத்த தொகையாக தேவை கூட்டு வட்டி தான் நமக்கு தேவை அப்போ என்னங்க பண்ணணும் கூட்டு வட்டி வேணும்னா மொத்த தொகையிலேருந்து அசல் தொகையை கழிக்கணும் அப்போ ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலுலேருந்து அசல் தொகை ஐயாயிரத்தை கழித்தோம் அப்படின்னா இந்த ஐயாயிரத்துக்கும் ஐயாயிரத்துக்கும் போயிட்டு முந்நூற்றி ஆறு ரூபா நாலு பைசா அப்படிங்கிறது நமக்கான மதிப்பு ஓகேங்களா ஸோ அந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சார்ஜ் அது பயிற்சியில் வந்து ஒரு கணக்கை வந்து பார்த்துருவோமா ஸோ பயிற்சி நாலு புள்ளி மூணு எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஓகேங்களா எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் ஆண்டு வட்டியில் ஒரு ஆண்டுக்கு அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டியானது டேஸ் ஆகும் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனும் ஃபார் ஒன் இயர் காம்பவுண்ட் ஆஃப் இயர்லி இஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசல் தொகை வந்து எட்டாயிரம் சொல்லிட்டாங்க ச வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இயர் என் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா டேட்டா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு டேட்டாவே வச்சு காம்பவுண்டர் ஹாஃப் இயர்லி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை க கூட்டு வட்டி கணக்கிடுற ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மொதல் என்ன கண்டுபிடிப்போம் மொத்த தொகை கண்டுபிடிச்சா தான் கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்னது ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ என் ஓகேங்களா இப்போ கிவன் என்னென்ன தெரியும் பி வந்து எயிட் தௌசண்ட் தெரியும் ஆர் வந்து டென்னு தெரியும் என் வந்து ஒன்னு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு பிகாஸ் அசல் தொகை பி வந்து என்னது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வீதம் பத்து கீழே வந்து இரநூறு ரெண்டு இன்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக ஒன்று ஓகேங்களா ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துருவோமா அப்போ எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு இங்கே என்ன கொண்டு வருவோம் நம்ம கீழே இருபதுன்னு கொண்டு வரனால மேலே கீழே இருபதால் பெருக்குவோம் அப்போ இங்கே இருபது கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னு பை இருபது ஸோ சில ஸ்டெப்ஸை வந்து குறைக்கணும்னா எப்படி குறைக்கணுங்கிறத இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே சொல்லித்தரேன் இங்கே இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது நமக்கு தெரிய போகுது அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டு தடவை விரித்து எழுதுவோங்கிறது தெரியும் நம்ம ஏன் அடுத்த ஸ்டெப் போவானே இந்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டையுமே விரித்து எழுதிடலாம் ஸோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபார்ட்டி டூ சார் எயிட்டி இதுவும் ஒன் டூ இஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ சார் ஃபார்ட்டி மிச்சம் நான் மல்ட்டி என்ன இருக்குது இருபது இன்ட்டு இருபத்தொன்று இன்ட்டு இருபத்தொன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மல்டிபிள் பண்ணிடுவோமா ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்துருவோமா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றையும் பிறக்குனா ஸ்கொயர் டேபிள்ஸ் எல்லாமே அப் டு ஐம்பது வரையும் படித்து வச்சுக்கோங்க க்யூப் டேபிள்ஸும்
ஸோ அடுத்தது மூணாம் சம் பார்த்துருவோம் ஸோ நம்ம மொத்தம் புக்கில் வந்து இந்த மாடலில் அஞ்சு சம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு மூணு சம் சொல்லி தர போகிறேன் அந்த ரெண்டு சம்மையும் சேர்த்தி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணாத ரெண்டு சம்மையும் சேர்த்தி அஞ்சு சம் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா சரி பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு பர்சன்டேஜ் ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் எத்தனை ஆண்டுகளில் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தானது நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாக மாறும் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிகாம்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அட் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஸோ அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் கணக்கிட போகிறோன்னு சொல்லிட்டாங்க பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை வருஷத்தில் இந்த தொகை இந்த நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாக மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது என்ன அர்த்தம் மொத்த தொகைன்னு அர்த்தமா ஸோ எத்தனை வருஷத்துலன்னு கேட்டனால நம்ம எந்த தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு சதவீதம்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை நார்மலாக மாற்றினா பதிமூணு இன்ட்டு மூணு முப்பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று நாற்பது ஓகேங்களா ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த நார்மல் ஃப்ராக்ஷனை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் சாரி இம்ப்ராப்பர் தான் இது பட் இதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருவோமா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் அப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஈக்குவல் டு பிக்கு பதிலாக மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் நாற்பது பை மூணு ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ இன்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறோம் சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சை இந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேங்களா பிகாஸ் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுறது வேணால் நமக்கு எந் தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஆப்போசிட் சைடு நம்ம அனுப்பணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அனுப்பியாச்சு இங்கே உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு எழுதியே காமிச்சிடறேன் இல்லைனா புரியாது இந்த நாற்பது பை மூணுங்கிறத அப்படியே டிவிஷனுக்கு கீழே இருக்கலாமா மூணு இன்ட்டு இரநூறுன்னு இரு இறக்கலாம் இங்கே டூ என் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ அடிச்சு கொடுப்போமா ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ இங்கே என்னங்க வரும் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சுன்னு வரும் அப்போ கீழே பதினஞ்சுன்னு கொண்டு வரணும் மேலேயும் பதினஞ்சால் பெருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு டிவைடட் பை முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்கும் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது பதினாறுன்னு வரும் இங்கே பதினஞ்சு இங்கேயும் பதினஞ்சு இருக்கும் மூ அஞ்சா பதினஞ்சுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க பதினஞ்சா இங்கே மேலே என்ன இருக்குது டூ பவர் என்னன்னு இருக்கு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸ் மாடல்லே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டே ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பதினாறு இருக்கா ஸோ இதே போல் இந்த சைடு இருக்க நம்பரை பதினாறு பவர் அப்படின்னு கொண்டு வர இப்போ இதே இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுனா இதை சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கலாம் இதே டென்னா ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா டென் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கனால இதை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் நான் வந்து மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ பதினாறு பதினாறு எவ்வளோங்க ஆறு மூணு ஆறு ஒன்று ஆறு இது ஒன்பது இது ஆறு ஒன்றா ஆறு இரநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஸோ மறுபடியும் இதை பதினாறால் பெருக்கிறேன் ஏன்னா பதினாறு கியூபுன்னு கொண்டு வர போகிறேன் ஓகேங்களா ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மூணு மிச்சம் இருக்கா ஆரஞ்சு முப்பது முப்பத்தி மூணு மிச்சம் மூணு இருக்கா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இங்கே பதினஞ்சு இது இரநூற்றி ஐம்பத்தாறு அப்படியே வரும் ஆறு ஒன்பது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ சிக்ஸ்டீன் கியூப் அப்படின்னா நமக்கு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுங்கிறது அப்படியே வருது அப்போ நான் இதை சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கிறேன் இது என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் கியூபுங்கிறது மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பதினஞ்சோ மூணு தடவை பெருக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த மதிப்பு அப்படியே வருங்க ஓகேங்களா அப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக கியூப் ஏன்னா இதுவும் கியூப் தான் இதுவும் கியூப் தான் அப்போ மொத்தமாக ஹோல் கியூப்னு எழுதிக்கலாமா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பேஸ் ரெண்டும் சமமாக இருந்து பவர் ரெண்டும் வெவ்வேறாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஸை அப்படியே அடிச்சணும் ஓகேங்களா என்னங்க அர்த்தம் பவருக்கு கீழே இருக்க பேஸ் ரெண்டுமே சமமாக இருக்குறேன் சைடில் போட்டுக்கும் அவ்வளோதான் என் வந்து ஒன் இ